Pasisha ka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari Mimi ni Noah Altaika mwenzangu ni Christina Mshiu na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha utakuwa na mwenzetu Maria Mtani karibu Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa mkoa kusini Unguja kutunza miradi na kuitumia kwa manufaa ya wote. Makamu wa Rais amesema hayo wakati wa ufunguzi wa ukumbi wa skuli ya sekondari ya Kizimkazi ambao umefadhiliwa na ubalozi wa Japan. Mheshimiwa Samia aliwashukuru ubalozi wa Japan kwa kufadhili ujenzi wa uboreshaji wa mazingira ya elimu katika wilaya ya Kusini ambao umegharimu dola za Marekani laki moja na elfu kumi na mbili na nane na arobaini na tano ambazo ni sawa na takribani shilingi milioni mia mbili arobaini na saba awali ubalozi wa Japan ulitoa dola za kimarekani alfu ishirini na nane mia nane na sitini takribani shilingi milioni sitini na moja za kitanzania kujenga uzio wa shule ya msingi moyoni Makamu wa Rais alimshukuru sana balozi wa Japan kwa ufadhili huo ambao umeendelea kuimarisha urafiki na mahusiano kati ya nchi mbili hizi aliwataka wananchi wa wilaya ya Kusini kutilia mkazo masuala ya elimu na kutunza miradi yote ili inufaishe na vizazi vijavyo. Sitapendelea au sitafurahishwa. Ninyi hapa ni ambao maana mheshimiwa makamu Rais vio vimevunjika sivyo kidani katika sivyo kidani na nyinyi mmekuja mikono hizi hapana tumefanya sehemu yetu naomba mfanye sehemu yenu mambo ya kufanya yapo mengi tumemaliza hili pokeeni mtunze sisi tutafute mengine yale kwenye ulaya Makamu wa Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan pia amezindua mpango mkakati wa kamisheni ya Kiswahili ya Afrika ya Mashariki mwaka 2017 hadi mwaka 2022 wakati wa kongamano la kwanza la kimataifa la kamisheni ya Kiswahili ya Afrika ya Mashariki ambapo waliwataka viongozi wa nchi za jumuiya hiyo kuwa msitari wa mbele katika kuhamasisha matumizi ya lugha ya Kiswahili kwani lugha hii itaunganisha watu wa Afrika ya Mashariki pamoja na kuzindua rasmi pia Makamu wa Rais alifungua ofisi za kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki mjini Unguja Zanzibar. Ndugu zangu sote tunafahamu kwa Kiswahili kimekuwa kiunganishi na kimetumika katika utangamano wa kikanda tangu zamani hata kabla ya ukoloni. Kipindi kile Kiswahili kilitumiwa na watu katika safari, katika biashara, katika huduma na kubadilishana mawazo. Kiswahili kilitumika hata kwenye posa. Sisi tukiwa wadogo, tulikuwa tuna mabibi zetu hapa wa Kirundi, mabibi wa Kinyarwanda, mabibi wa kutoka huko, mabibi wa Kimanyema wa Kongo, wote waliolewa kutoka huko wakaja Zanzibar. Hakukua na lugha iliyotumika wakati ule ni Kiswahili tu. Wito umetolewa kwa wananchi wote nchini kuhusu umuhimu wa kutumia kadi za bima ya afya katika kupatiwa matibabu. Mwenzangu Christina Mshiu na taarifa hiyo. Hayo yamelezwa na mama Ana Makinda mwenyekiti wa bodi ya mfuko wa taifa wa bima ya afya ya jamii NHIF alipotembelea hospitali ya Kairuki iliyopo jijini Dar es Salaam na kuzindua kitengo maalum cha kuchuja damu kwa wagonjwa wenye figo Dalsis unit kitakachotoa huduma hizo hapa nchini. Nyuma yangu ni jengo maalum lililozinduliwa leo rasmi hapa Abat Kairuki ambapo ni kitengo maalum kwa ajili ya kuchuja damu kwa wagonjwa wenye figo. Haya ni maendeleo ya huduma ya sekta ya afya nchini Tanzania. Na kumekuwa na kuna aina nyingine tena ya ugonjwa wa figo inaitwa acute Hii ni figo ambayo ilikuwa ni nzima lakini mgonjwa ame 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 amefuya yuko yuko chuma cha mahututi alafu nabunda kwamba figo figo ina inakataa kufa kutuia kutuia down na hii mara hii na maradhi ya 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 ya, ya ghafla kama malaria kali sana au au mgonjwa kuambukiza ambaye anasubiri homa kali sana au kwa kina mama ambaye amejifungua alafu anapoteza damu nyingi sana eh, mwilini Naye mwenyekiti wa shirika la afya na elimu hospitalini hapo mama Kokushubira Kairuki amesema kuwa 
wataendelea kuheshimu mfuko huo wa jamii wa bima ya afya kwani tangu kuanzishwa kwake umesaidia watu wengi zaidi nchini wanaosumbuliwa na matatizo mbalimbali kupatiwa matibabu mfuko huu umesaidia watu wengi pengine ulipokuwa unaanza huo mfuko hatukuwa tunaelewa sawa sawa lakini tumesha kuona matunda kwa watanzania wengi zamani kulikuwa wazee hawatibiwi hospitali. Eh wamama wale wakonga wale lakini sasa hivi siku hizi unakuta hospitali zote kuna watu wazima, kuna watoto, kuna watu wa kila aina. Kwa hiyo tunaona matunda makubwa ambayo mfuko umefanya. Marekani imependekeza vikwazo vipya kwa umoja wa mataifa dhidi ya Korea Kaskazini ikiwemo kupiga marufuku biashara ya mafuta na kutwaliwa kwa mali za rais Kim Jong Un wa Korea Kaskazini. Azimio hilo limewasilishwa kwa wanachama wa baraza la ulinzi wa umoja wa mataifa baada ya jaribio la sita la nyuklia kufanywa na Korea Kaskazini. Korea Kaskazini inaidai kuwa kuundwa kwa bomu la hidrojeni ilikuwa ni kitisho cha kuishambulia Marekani. Korea Kaskazini tayari iko chini ya vikwazo vya kutengwa na umoja wa mataifa ambavyo vinania ya kulazimisha utawala wa nchi hiyo kusitisha mipango yake ya nyuklia ambapo mwezi Agosti baraza hilo lilipiga marufuku kuuzwa kwa makaa ya mawe kutoka Korea Kaskazini. Pendekezo hilo la umoja wa mataifa linataka kuweka marufuku kabisa ya kuuzwa kwa bidhaa za mafuta kwenda Korea Kaskazini na kutwaliwa kwa mali za rais Kim. Serikali ya Korea Kaskazini imempiga marufuku rais Kim na maafisa wengine wa vyo vya juu kusafiri huku wafanye kazi wa nchi hiyo wakihofia kuzuiliwa kufanya kazi katika nchi za kigeni. Chama cha Viziwi Tanzania cha Vita kimesema kuwa haki ya kupata habari kwa viziwi nchini haipo hivyo kwao ibara ya 18 ya Katiba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanahisi kuwa imepuuzwa hasa baada ya kutokuwepo mifumo ya kutoa taarifa rasmi kwa viziwi. Chavita imetoa tamko hilo kupitia mkutano wao na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam uliolenga kuelekeza changamoto zao kwa mamlaka mbalimbali kama wanavoelezea kupitia kwa mkalimani wao lugha ya alama Octavian Simba hakuna wakalimani katika television kwa hiyo uhuru wa habari kwa upande wa vizuri bado ni mgumu au changamoto kubwa pamoja na kwamba katiba inatamka kwamba tuna haki ya kupata habari kwa hiyo hii pia ni changamoto ambayo unaweza kuizungumzia msafiri mhando na lupi maswanya ni viongozi pia wa vitengo vya jinsia wa chavita wanasema haki hiyo ikipatikana itasaidia kupunguza changamoto kwa viziwi likiwemo la unyanyapaa hata katika ajira Takribani watu saba wamepoteza maisha baada ya kimbunga kikali kilichopewa jina la Irma kukikumba kisiwa cha Caribbean na kusababisha uharibifu katika eneo hilo huku jitihada za uokoaji zikigonga mwamba kutokana na ugumu wa kuyafikia maeneo mengine. Kisiwa kidogo cha Barmbuda kinasemekana kukumbwa na uharibifu mkubwa zaidi hadi kutajwa kuwa hakiwezi kukalika ambapo maafisa wamedai kuwa himaya ya Uingereza ya St Martin imeharibiwa kabisa. Kimbuga hicho chenye nguvu nyingi kuwahi kushuhudiwa kwa miongo kadhaa kilikuwa na upepo wa kasi kilomita 295 kwa saa chenye ukubwa wa tano kwa kipimo cha richa pia kinatarajiwa kupita karibu na pwani ya Jamhuri ya Dominika na kaskazini mwa Puerto Rico. Waziri mkuu Gaston Brown amesema kuwa watu wote 1080 wamenusurika huku tano majengo yameharibiwa vibaya katika kisiwa cha Antigua na Barbuda nchini humo. Zaidi ya nusu ya wakazi wote milioni tatu wa Puerto Rico hawana umeme baada ya kimbunga hicho kutokea hali iliyosababisha nishati hiyo kukatwa katika visiwa vyote na kwa sasa makundi ya huduma ya dharura 
yanajaribu kuyafikia maeneo yaliyoathirika zaidi. Tazamaji usiende mbali hivi punde ni habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyoko jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2223 na kuuzwa kwa shilingi 2245. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2900 na kuuzwa kwa shilingi 2930. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2653 na kuuzwa kwa shilingi 2680. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 54 na, na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 72. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na, na kuuzwa kwa senti 62. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 172 na, na kuuzwa kwa shilingi 173. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 66 na, na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 71. Na, na faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti kumi na mbili na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti kumi na nne. Viwango hivi ni kwa mujibu ya Benki Kuu ya Tanzania. Ulikuwa nami Maria Mtani. Habari za soko la fedha kutoka kwake Maria Mtani zinaitimisha swahili habari. Kwa niaba wote wale washiriki kuletea swahili habari. Mimi ni Noah Laltaika. Mwenzangu ni Christina Mshiu kwa pamoja tunakushukuru.